farcie, c'est large. Et aujourd'hui, on va prendre un volet particulier. On va parler des pâtes farcies. Pâtes levées, pâtes non levées, de la jège, euh, la boulange, on va dire. Mosaïque, la cuisine de Sherazade, avec Philippe Robichon et Sherazade Laoudej sur Beurre FM. Aujourd'hui, on va parler euh, des farcis, mais j'aimerais, euh, puisqu'hier, il y a eu un drame. En fait, on a oublié une recette, on parlait des, des dates hier, et on a euh, oublié une des recettes de l'année que tu as inventée et innovée. Oui, en fait, c'est une recette que j'ai... La palouza C'est une recette que j'ai partagée dans, dans, dans mon émission d'Achar la Z, et comme je sais que tout le monde n'a pas forcément sa mire à TV, même si on espère que tout ah le bon. monde l'a. Oui, donc on va, on va la donner ici, c'est une sorte de... Mélange en plein de recettes, mais ça donne un résultat exceptionnel. C'est une sorte de khtaïf. Tu connais les khtaïf, les cheveux d'ange avec les cailloux Ah oui, les... ça, ça je, connais, je connais. Connais. Ça, je connais. Donc, tu connais. Je, bah, parfois, je, je juste prononce le nom, pas. Et, ouais, je prononce khtaïf. pas, mais je connais, je connais. Lui, il a un vrai problème avec le kha. Le kha. Le kha. Le kha. Donc, euh, khtaïf, une sorte de tarte khtaïf aux pommes caramélisées avec pelouza à la mélasse de dates. Wow. C'est vraiment très, très, très bon. Alors, on va prendre les retaïf, d'accord On va leur mettre du beurre et un peu de sucre. On va prendre un moule, euh, un, un, un moule rang, un moule à fond amovible, et on va bien tasser notre mélange pour avoir un fond de tarte, ok On va cuire ça dans le four à 180 degrés jusqu'à ce que ça, 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 le, le tout se consolide et ça prend une belle couleur dorée. On va faire sortir ça. On va prendre des pommes. Euh, des pommes qu'on va caraméliser avec un peu de sucre et un peu, et un peu de beurre et un peu de cannelle. On va les remettre au-dessus, de, les mettre au-dessus de, de notre fond et, et les mettre au four à peu près une dizaine de minutes. Donc on fait attention pour que juste que ça, 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 ça colle bien. C'est comme si on avait fait une tarte avec des pommes mais avec des retailles. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie... Sauf que tu n'as pas de bord en fait autour. Non, tu n'as pas de bord. Tu n'as pas de bord. Voilà. T'as pas de bord, non. Bien. Donc on va prendre, euh, on va faire le, notre, pel, notre pelouza qui est une crème à la fleur d'oranger. À la pelouza, c'est le nom de la crème. Oui, le nom de la crème. D'accord. Mais, mais à la base, on va, enfin à la place de la fleur d'oranger, on va mettre la mélasse de date. Qu'on trouve maintenant euh, ici, moi je l'ai trouvé ici en France. Toute faite. Toute faite, oui. Ouais. La mélasse de date. Donc, on va faire notre pelouza. Le pelouza, on, on va compter pour, pour un litre de, de, de lait, on va dire, 4, 4 cuillères à soupe de, de fécule de maïs. Comme ici, euh, elle ne sera pas servie en virine et je veux que ça tienne bien, je vais mettre 5 cuillères de, de fécule de maïs pour qu'elle, quand elle va, quand mmh. elle va prendre... Elle prenne plus, quoi. En fait. Elle, elle ouais. prenne plus. Ici, on ne va pas utiliser ni la garaga, <coughs> ni la gélatine. D'accord Pourquoi parce que je vais, je vais utiliser Juste, la farine. Ça, la fécule, ça suffit. Euh, ça suffit ouais. largement pour que ça tienne. Donc, je vais mettre mon lait. Et le sucre, on va mettre à peu près. On va mettre moins, parce que la mélasse, elle est, elle est sucrée. La mélasse de date. Donc, on va mettre 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. On va mettre notre farine avec notre sucre de maïs. On va mélanger. Quand ça commence à prendre, on va rajouter euh, 3 à 4 cuillères de mélasse de date et, et le sucre. Et on va verser sur notre préparation d'ortaïf avec des pommes. Et on va mettre au frais. Après, on va saupoudrer. Au moment de servir, on va saupoudrer avec du cacao, décorer avec des dates pour rappeler qu'il y a le goût de date à l'intérieur. Mmh. C'est vraiment très, très bon. C'est super bon, en plus. Hein. C'est super... Ouais. Euh, ouais. ouais. Tu as vu la photo Ouais, c'est pour ça. J'avais envie. Mmh. J'avais envie qu'on donne euh, la recette. Voilà. Bien. Euh, on va parler des farcis. Aujourd'hui, euh, je vais poser une question bête, chez Razad. Qu'est-ce que tu appelles un farci Alors, euh, a, la farci, c'est, les farcis, c'est large. Mais aujourd'hui, on va prendre un, un, un volet particulier. On va parler des des pâtes farcies. En fait. des, des, je, quand je parle de pâtes, pâtes levées, pâtes non levées, mais, mais la jejeune. La jejeune. Les pâtes. Comme elle a dit, elle. La jejeune. Les pâtes, ouais. voilà. Gine. On va parler du jejeune. Euh, la boulange, on va dire. Donc, ici, on va parler de la boulange. On, on aura une recette de, 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 de pain farci, mais express, mais vraiment express, qui est super bon, super facile à faire. Et tout le monde peut le faire, euh, même les nuls en cuisine. Et euh, on va parler d'une tourte aussi euh, farcie, on va parler d'un, d'une sorte de matelot, euh, un pain farci à la poêle. Mmh. Donc voilà, on va, voir, on va voir les farcis, les pains farcis sous toutes, mmh. euh, sous, sous toutes les formes. Toutes les formes. On va, prendre, on va voir même la recette du gozelem, le, le, le pain farci turc. Ah, j'adore ça. Mmh. Moi, je, même si je sais le faire, quand je, passe, quand je vais dans les marchés, il y a des turcs qui le, qui le vendent, j'achète ça sur moi. C'est forcément, c'est très très bon. Deuxième question bête, euh, la farce, <rire> c'est forcément de la viande 
Ah non, surtout pas. Non. Là, elle peut être la viande hachée, elle peut être la viande poulet, elle peut être des légumes, elle peut être. Euh, moi, je la fais aussi parfois asiatique euh, avec un mélange de, de viande hachée et de poulet, mais j'ajoute de, de, de vermicelle chinois, j'ajoute du soja, j'ajoute euh, de, 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 de champignons chinois. Donc, oui, là, on peut s'éclater en termes de farce. Mmh. Et euh, où on peut mettre du, du fromage, par exemple, comme farce. Euh, L'idée ici, c'est vraiment... Donc, ce n'est pas forcément de la viande, même si la viande, c'est la base la plus commune et la plus voilà, connue. Ouais. Exactement. Ce n'est pas forcément... Il y a une farce que j'adore, c'est l'épinard épinard champignon feta. C'est un délice. Euh, donc, euh, non, non. Ici, euh, on laisse libre choix à son imagination et à ses goûts. On va utiliser et on va faire en sorte d'avoir plusieurs farces différentes. Mmh. Quel est le, le, le plus grand classique que tu connaisses Cher Azad, dans les, dans les farcis. Euh, le plus grand classique, c'est le pain farci à la viande hachée. Hein. Mmh. Et on va voir, aujourd'hui, on va voir une pâte à pain. Euh, c'est une pâte magique, en fait. Le, la pâte, elle est ultra moelleuse. Elle ne sèche pas. Même le lendemain, elle reste très tendre. Ouais. Elle est facile à travailler. Parce que les farcis, il faut savoir, il faut pouvoir étaler, étaler la pâte facilement, pouvoir faire quelques, quelques formes un peu sympas pour sortir de l'ordinaire et pour avoir une jolie présentation. Donc euh, aujourd'hui, on va voir la recette de cette pâte, de pâte, pâte à pain euh, qu'on va faire avec la, le, le lait en poudre et tout, qui va lui donner vraiment ce côté très tendre. Avec du et, lait en poudre Oui, oui, oui. Du, euh, c est, c est, cette pâte, on l'appelle déformation pâte magique parce qu'elle est vraiment facile. Ça veut à dire que utiliser. tout le monde peut, euh, peut la réussir Tout le monde peut la réussir. Vraiment. Et, et elle donne un excellent moelleux. Vraiment, la pâte, elle est super tendre. Et même le lendemain, elle le reste. On y va Alors, on y va pour les ingrédients. On y va pour les ingrédients. On a trois verres de farine. On a trois mesures de farine. On aura une cuillère à soupe de levure euh, instantanée. On aura une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, trois cuillères à soupe de lait en poudre, trois cuillères à soupe d'huile d'olive euh, ou même de table si, si on n'en a pas d'huile d'olive sous la main et une cuillère à café de levure chimique et de l'eau pour ramasser. D'accord Pour la farce, on aura besoin de viande hachée ici, mais on peut faire une autre farce. Hein. Euh, ici, j'ai pris la farce la plus classique, 250 grammes de viande hachée, euh, de mouton ou, euh, ou euh, d'agneau ou, euh, ou de bœuf, un oignon, huile d'olive, deux gousses d'ail, euh, un peu de persil haché, une cuillère à soupe de concentré de tomate dilué dans un peu d'eau, sel, poivre, coriandre en poudre, du cumin. Voilà. Pour la dorure, on aura besoin de un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de lait et des grains de nigel pour la décoration. T'aimes bien les grains de nigel C'est magnifique. J'adore ça. C'est bon le... pour tout. Ah oui. C'est bon pour la santé, c'est bon au goût, c'est magnifique. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors, mélangez tous les ingrédients de la pâte, ajoutez l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que la pâte, elle se rassemble et elle devient, et on va pétrir jusqu'à ce qu'elle devient molle, souple et facile à travailler. Euh, formez, la pâte, on, formez la pâte en boule et on va la laisser lever sous un torchon propre à l'abri des courants. C'est bien de préciser que le torchon est propre. Est euh, oui, que... et oui c est, c est, parce que c'est mieux. Sinon, <rire> c est c est, le pain, il est farci, mais par, farci est par pas autre propre. chose. <rire> Donc voilà. Et, et on va mettre à l'abri euh, des courants d'air pour que la pâte lève dans une poêle. On ne on met, si... met pas au réfrigérateur, on laisse dans non, un endroit, et, bon, pas ouais. au frais. Moi, quand je suis pressée, alors je le mets dans un four euh, à 30 degrés. Parce qu'ici, il ne fait pas tout le temps chaud. Parfois, la pâte, elle met longtemps pour à monter. Lever, ouais. à monter. Ouais. Donc je le mets dans un four. Euh, maintenant, on arrive à le, à, le, à le régler comme on veut. Je le mets à 30 degrés, 35 degrés et elle lève super bien. Et en une demi-heure, la pâte, elle est levée. Bah voilà, donc c'est le secret, ça. Et je peux l'utiliser. Alors, dans une poêle, on va verser... C'est comme ça qu'ils font à la télé, parce que vous croyez qu'à la télévision, que... Mais non, c'est comme ça qu'ils font. Ben bah oui, sinon, on, on, on tourne 3-4 émissions par jour. Hein. Comment tu veux qu'on fasse pour, pour que ça aille vite ouais. Donc, dans une poêle, versez le filet d'huile d'olive, ajoutez l'oignon ciselé, l'ail râpé et le persil haché. Laissez revenir jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Ajoutez la viande hachée, salée, poivrée et ajoutez vos épices. Laissez mijoter à feu doux. En fin de cuisson, ajoutez le, le concentré de tomate, laissez mijoter quelques minutes. Une fois la pâte à doubler de volume, on va la dégazer. Voilà, tu vois, tu, 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 tu parles de dégazage et tu dégazes. Je parle trop là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué en plus. Et oui. puis on est déshydraté là. <coughs> Exactement. Bon, Donc, la pâte. Oui. Il faut la, la dégazer. <coughs> il faut la dégazer. Enfin, attention, c'est contagieux parce que je, je, je vais me mettre. Tu sais quoi ce que je, on, on, je vais me mettre aussi. On va faire un, 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 un concert. On va faire une, fonfa, une fanfare. Qui tousse. Tu sais. C'est le rythme de. 
de comment on tousse. Euh, alors. Et tu et j'ai coupé, coupé la et j'ai coupé la clim. Ouais, tu m'as pas entendu éternuer. Non. J'ai une façon d'éternuer qui est assez assez particulière, fort, mais vraiment fort. Mais tu veux qu'on t'entende en fait. Non, mais c'est pas que je veux qu'on m'entende, c'est voilà, pas volontaire. Et quand on est en studio en train de tourner, c'est le silence, c'est éternu comme ça, t'as mmh. l'impression que c'est le... Mais est-ce que tu fais à tchoum <rire> Est-ce que tu as besoin de le dire ou, 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 ou non <coughs> Moi, c'est... À tchoum Ah ouais. <rire> non, mais, et et puisqu'on est entre nous, est-ce que ça, à Sophie d'avant, tu lui faisais <coughs> Parce que moi, Sophie Davant, elle m'a dit, tu vas voir, chère Azad, elle est très très bien, elle fait super bien la cuisine. Mais elle m'a pas dit, par exemple, que tu faisais Hatchoum, tu vois. Bizarrement. Ça, Sinon, j'aurais réfléchi, ça, tu ça, veux. Ça, ça m'arrive pas là-bas. Ah oh, non. C'est parce qu'il passe l'aspirateur, tu sais. Exactement. Donc, il n'est pas bon, bien. On a une boule, on a une voilà. boule de pain qui a monté et qu'il faut dégazer. Qu'il faut dégazer. On va la diviser en 10 à 12 boules. Ouais. D'accord Et on va préchauffer le four à 180 degrés. On va étaler notre pâte sur un plan de travail fariné. On va mettre euh, un peu de farce et on va rouler. Alors, soit on va rouler euh, normalement, soit on... après le façonnage, euh, chacun comme, comme il le souhaite. Mmh. On peut étaler en longueur, tu vois, c'est-à-dire plus long que large. On va euh, utiliser notre roulette pour faire des bandelettes, ouais. juste sans aller au bout. On va mettre au niveau euh, du, du bord un peu de farce et on va rouler et on aura une belle forme, tu vois. On aura. Euh, Puisque on, aura on va remonter sur les bandelettes en fait, sur Exactement. le pré-découpage. Exactement. On va remonter sur les bandelettes. Après, ouais. on va badigeonner avec euh, le jaune d'œuf et, et le lait mélangé, mettre du sésame, laisser lever euh, un quart d'heure et mettre au four. D'accord. Et ça cuit combien de temps ça cuit, ça dépend de la taille de, votre, de vos pains. Ça peut, ça peut mettre 20, 25 ouais. minutes. Donc, ça dépend de la taille. D'accord. C'est quoi le secret d'une cuisson réussie, finalement, pour les pains, pour que ce ne soit pas trop sec euh, Moi, je mets un peu d'eau. Euh, je mets un peu d'eau dans le, dans, le, dans le four pour, pour créer euh, un, un, une atmosphère humide. Hum. Donc, ça permet que ça ne sèche pas. Tu nous as parlé, euh, cher Azad, tout à l'heure, d'une technique de pain pour, justement, pour faire des farcis express. Alors, on n'a pas la main... Euh, on n'a pas vraiment la main avec la blanche. Euh, bah, ça nous saoule un peu de faire la pâte, la, 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 la tendre à lever et ça, on trouve que ça prend beaucoup de temps. Donc on va faire des sortes de pain farci mais avec du pain de mie. On en a tout le temps du pain de mie chez nous. C'est vrai. Donc, donc <coughs> ça sera du pain de mie sans croûte. Alors la farce, là je, vous, je, je vais vous donner un exemple de farce mais euh, ça s'applique à tout. Hein, C'est-à-dire peu importe euh, ce que vous voulez. Et l'idée c'est d'avoir la technique. Donc, on a 250 grammes, là, pour, pour la farce, 250 grammes de blanc de poulet, coupé en petits dés, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma, sel, poivre, et un poivron vert et rouge pour apporter de, du goût. Euh, un oignon haché euh, et du fromage portion, style vache kiri, kiri, ajoute un troisième. Euh, alors, vache kiri, kiri, ah, c'est compliqué ça, euh, marque distributeur. Voilà, ma... Parce que c'est vraiment les, les, plus, les plus connus... <rire> J'en cherchais une autre, non, je vois pas. En plus, c'est la même boîte. Je comprends pas pourquoi il parle de concurrence. Sérieux. Belle. Belle. Quoi, belle La marque Belle. Oui. Oui, voilà. Bien. Tu sais que j'étais leur Algérie, en Algérie, pour leur fromage Belle l'année dernière C'est pas vrai. Ouais, je te promets. Pour... En fait, il existe un, un fromage là-bas. T'as vu que j'étais pour... sobre, j'ai rien dit. Hein. Oui. Pourquoi Non, j'ai rien dit. <rire> j'étais en photo avec côté de la vache. Non, mais non. <rire> j'étais et en plus, il lui a... je te promets, ils l'ont retouché. Elle avait une taille plus fine que la mienne. Je faisais plus grosse que la vache. C'est un truc de dingue. J'avais <rire> honte de moi. Non, mais... Et ils l'ont fait. Pourquoi Je sais pas pourquoi ils l'ont stylé mieux que moi. Je fais des... Et t'as pas vu la, 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 la pub que j'ai fait pour, pour un produit, euh, un produit de, de vaisselle mm. Alors, on l'a fait en Égypte. Et c'était euh, euh, voilà, génial de décor pour faire une pub de 30 secondes dans la vie, une journée, toute une armée. Et, et le storyboard, c'est quoi C'était Cléopâtre. Hein. Attends, moi habillée comme Leila Aloui, ceux qui connaissent Leila Aloui, quand elle a dit Denha, quand elle était euh, voilà, au top, avec des, des, cheveux, des cheveux bien travaillés, bien maquillés, on dirait que c'est un mariage. C'est la sais fille quoi. qui fait la vaisselle, quoi. Attends, attends, avec un beau tailleur et tout, je te jure, ils m'ont mis sur mon 31. Et je viens, soi-disant, chez ma copine Mounia, qui a ouvert un restaurant chic, mais qui a deux mains gauches. Et, et attends, je viens la voir avec le liquide diesel dans mon sac. Je dis, oh, je viens te voir avec mon liquide vaisselle. Voilà, je t'ai trouvé le meilleur liquide vaisselle pour... Non, mais qu'est-ce que je me suis faite chambrer sur les réseaux sociaux. Ouais. La nana... Juste pas me... crédible. Non, mais, mais mmh. où, où, 
je te prouve. Alors que moi, j'ai vu ton sac, il y a plein de choses dedans. J'aurais dit, j'aurais dit, mais vous êtes sérieux là Qui va voir sa copine avec. À la limite, je suis habillée en basket jean, je viens mmh. du marché avec un. Oui Pas avec un sac. J'aurais dit, il manquait juste le. Tu vois, le papier, euh, le papier en soie avec un nœud. Avec un nœud bah, exactement. <rire> Et on aurait relooké. Donc, juste le, la petite info pour le fromage. Il existe un fromage en Algérie, de cette marque-là, euh, avec lequel on cuisine. Et ils ont une variante aux olives. Je te promets, mais ce pas pour la faire la pub, mais elle est trop bonne. Et moi, je la mangeais quand on faisait la, la publicité. Et quand on faisait des séances shooting, je la mangeais avec, euh, avec de la kessela. Et je tartinais, je tartinais, je tartinais. Mais c'est quoi la marque On peut le dire, alors là ça, Comme ça, ça en fera trois. Non, mais c'est ça, c'est la même marque. C'est la même marque, c'est même. C'est ouais. chef. Il appelle ça fromage chef. D'accord Donc. Et je tartinais, j'ai tellement tartiné de fromage que j'ai pris 3 kilos en une semaine. Et après, il y a eu le, ré le régime anti-sucre. Ah non, mais je te jure. Donc voilà, revenons à nos, nos Donc, fromages. Donc, vous avez compris que vous avez tous chez vous du pain de mie. Voilà. Euh, on n'est pas arrivé au pain de mie. Non. Moi, je suis encore au fromage. Une cuillère de ciboulette et de pain de mie sans croûte. Euh, donc, le nombre selon le, le... On aura besoin de deux pains de mie par pièce. Donc, le nombre de pièces qu'on souhaite. C'est deux tranches pour avoir enfin, une pièce. Exact. D'accord. Et tu vas comprendre pourquoi. Et euh, un peu d'huile, euh, un peu d'huile, voilà, de l'huile. Pour la panure, on aura besoin de deux œufs mélangés et de la chapelure. OK Dans une poêle, on va faire notre farce. Alors, notre farce, euh, tranquille, on va faire revenir de, de l'oignon, on va ajouter euh, le, 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 le poulet, on va ajouter les, euh, le poivron, on va ajouter les épices, on va laisser cuire et on va laisser euh, refroidir. On va prendre nos tranches de pain de mie et on va les aplatir avec un rouleau. Bien les aplatir avec un rouleau. On va mettre, euh, on va tartiner avec du fromage. Donc on les étire en fait. Les... Tu les étires pas sinon tu les déchires. Tu les Donc tu les aplatis. Hein. Tu les aplatis avec un rouleau. Voilà. Mmh. Euh, tu vas mettre du fromage. D'accord Tu vas tartiner avec le fromage à tartiner là. Tu vas mettre ta farce et tu vas fermer avec une deuxième aussi Tranche aplatie. par dessus. Une tranche par dessus. Tu soudes bien. Normalement le pain de mie il colle bien. Quand on met deux comme ça, ça colle bien. En plus on a mis du fromage. Après on va mettre dans du, de, les œufs. Et on va mettre dans, le, dans, dans, le, dans, la, dans la chapelure. Et on va frire ça. Je te promets, ça va gonfler. C'est super, super, super bon. On ne devinerait jamais, jamais, même pas quand on a mis du pain de mie. Et voilà, c'est vraiment facile. Et la farce, si vous restez des, des, la farce, par exemple, des boulecs, la farce d'un farci que vous avez fait, ou quoi, ou quoi que ce soit, vous avez un pain de mie, mmh. vous pouvez en deux, deux temps, trois mouvements, recycler ça. C'est le, 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 le poulet froid que les gens n'aiment pas beaucoup, souvent. Voilà, ouais. voilà, le découper avec un peu de crème fraîche, un peu de fromage, et l'utiliser comme une farce, c'est génial. Tu sais quoi Elle est trop facile, ta recette, elle est trop géniale. Tu vas la faire je vais, ah, Franchement, j'étais en train de l'imaginer, et je vais, je vais la faire. Je suis trop curieux de savoir ce que, ça, ce que ça donne comme goût. Tu fais vraiment les recettes que tu dis que tu vas vraiment les faire non, ou Je les fais. Tu... Je les fais. Je les fais. Mais tu prends pas de photos, toi. Les... Non, mais non, avec non, quoi, non. Avec quoi J'ai encore un 51 est 10. Il est pourri. Donc, non, mais, je... non, mais sérieux, le mec, il voyage. Il... Non, mais sérieux. Je sais. Je sais, je sais Bref, on n'avait pas de budget pour non. avoir des téléphones non, euh, corrects. On n'a pas, pas de budget numérique. Non. non, non c'est important. Moi, je te le dis. Moi, on va faire une pétition. Ouais. Pour euh, que vous ayez tous un téléphone de... Tiens, on va faire ça et euh, je voulais que tu nous donnes une recette de pain farci à la poêle. Pain farci à la poêle. Alors pour notre pain farci à la poêle, on aura besoin de les ingrédients pour la pâte et les ingrédients pour la farce. Pareil, ici on va parler plus de, de techniques qu'on qu pourra avoir les différents pains farcis. Mais, mais ce n'est pas une source exacte, c'est-à-dire cette farce-là, vous pouvez utiliser une autre farce bien sûr. Et ça c'est bien, c'est mmh. quand, quand chacun peut adapter ben oui. les recettes à sa façon avec ben ce oui. qu'il a et ce qu'il aime. Ben oui. Donc ici, on aura besoin de 250 g de farine, 30 g de beurre mou, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure sèche boulangère, deux cuillères à, euh, à café de poudre euh, de lait euh, et euh, un, une demi-cuillère à café de sel. D'accord Et 150 g de lait tiède avec lequel on va ramasser. Et ça va donner vraiment un pain très tendre aussi. On ne va pas ramasser avec de l'eau ici. Donc pour la farce, moi j'ai pris ici de la viande hachée, des oignons, du poivron aussi couleur, des carottes. J'ai ajouté des carottes. J'ai ajouté aussi de, des carottes râpées et de la courgette râpée. Ça, 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 ça fait un, un très bon mélange. Euh, du persil, euh, une poignée d'olives vertes mais euh, dénoyautées et coupées, les, mmh. celles qu'on trouve, euh, qu trouve dans le marché au champ, ou, ou chez sans boucher, et euh, une demi-cuillère à café de concentré de tomates, d'huile d'olive et de l'ail en poudre, sel, poivre. Pour la préparation de notre pâte, on va mettre tous les ingrédients dans un, notre, notre bol, euh, si on aime bien 
faire sa petite gymnastique. Des... On va pétrir à la main. On met, tout, on met tout dans le bol. Sinon, on met tout dans le bol et on va pétrir. On va laisser, euh, au bout de 5 minutes de pétrissage, on va obtenir une boule souple, non collante et agréable à travailler. Euh, si ce n'est pas le cas, ajoutez un peu de lait. Il faut vraiment que votre pâte soit souple pour mmh. pouvoir la travailler. Hein. C'est le secret pour la rattraper. Exactement. On rajoute un peu de lait. Ouvrir et laisser lever le temps de réaliser la farce. On ne va pas laisser lever longtemps, juste le temps de réaliser notre farce. Pour la farce, dans une poêle, euh, on va mettre de l'huile d'olive, on va ajouter de l'oignon, on va faire revenir, on va ajouter par la suite euh, les poivrons, les carottes, les courgettes, notre viande, les épices et compagnie. Et on va laisser de côté. Le façonnage et cuisson, vous, on, va, on, va, on aura besoin d'une poêle type crêpière, tu vois. On va donc, il faut, donc ça veut dire qu'il faut un, un, un fond épais. Hum? C'est ça Oui, oui. Hum. De, de, une, mais avec quand même une qui, qui, est, assez, qui est assez large. Enfin, hum. Le diamètre, on va dire 24-25 cm de diamètre. On va diviser notre pâte euh, en deux et euh, <coughs> en sachant qu'on va laisser un côté un peu plus grand que l'autre. Ce qui sera au-dessus. Et il y aura la farce donc, pour avoir assez pour couvrir. Euh, donc voilà, on va prendre euh, le, 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 plus grand, le plus grand morceau de pâte et on va l'étaler. Euh, on va l'étaler sur le plan de travail. La pâte doit, doit être assez fine, euh, voilà, doit être assez fine pour, pour, pour la travailler. On va garnir avec le mélange de viande et des légumes. On va bien tasser, on va étaler la deuxième partie et couvrir avec. Tu vois, on a étalé une première partie, on a mis notre farce et on va étaler. On donc va avec la deuxième. partie donc la plus, la plus épaisse, la plus importante. Exactement. On va la mettre au-dessus pour bien couvrir et faire attention de bien souder, euh, souder les bords. On va couper l'excédent si on a un excédent de pâte et, et on, va piquer, euh, on va piquer notre pain. On va cuire euh, sur feu vraiment doux. Euh, en moyenne, on, on verra en 7 minutes, euh, 7 minutes euh, euh, par, par farce et on va la retourner. On va cuire 7 minutes, mais vraiment feu doux. Hein. Il ne faut pas que ça crame, il faut qu'on ait le temps, que notre mmh, pâte ouais. cuit. Et on va retourner de l'autre côté et c'est vraiment très très bon. On peut, on peut aussi imaginer d'avoir de, de, plusieurs farces et de mettre euh, différentes farces, tu vois. Et ça, tu, ça... tu veux dire en fonction de, voilà, euh, quand on les étale, on les, ouais, met, on, on, on les met côte à côte. Et, et ça peut être devenir un pain surprise, tu vois, où quand mmh. on découvre, on a, on a différentes farces. Euh, C'est voilà. bien, comme ça on a différentes saveurs. Exactement. Tu nous parlais tout à l'heure de la tourte burger. Alors oui. burger, est-ce qu'il y a un rapport avec, euh, avec le hamburger Oui. Euh, c est, c est, là, c'est comme si on avait un hamburger mais fermé. C'est comme si la farce a été en, emprisonnée à l'intérieur. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai appelé. Ça, voilà, ouais, c'est un, un burger, c'est une tourte, non Hein Oui, une, une voilà. Tourte à, euh... Non, parce qu'on va, on va utiliser la, la recette du, du pain en hamburger. C'est pour ça... Brioché, donc. Exactement, c'est pour ça que je l'appelle burger. Parce que la tourte, pas, ici, ce n'est pas une pâte feuilletée, ce n'est pas une pâte brisée. C'est vraiment une, un, pain, un pain comme le pain burger, mais façon tourte. tourte. Là, c'est un mélange entre les deux recettes. D'accord Donc, ici, pour la pâte, on aura besoin de 300 grammes de farine. Une demi-cuillère à café de sucre, sel, une cuillère à soupe de lait en poudre, une cuillère à café de levure sèche, une cuillère à soupe de yaourt nature et sésame, euh, sésame nature et de l'eau. Mmh. Tu vois Et le yaourt nature ici, il va donner aussi un côté euh, très moelleux à notre. À notre un peu pain. comme le gâteau yaourt en fait. Oui, un peu inspiré. Mmh. J'avais appris dernièrement que le, yaourt, le, yaourt, le gâteau yaourt, euh, il, il est originaire de Turquie. Tu savais ça Non. Qui a été, on va dire que la, la recette du gâteau yaourt était la recette la plus connue, on va dire, des 40 dernières années d'ailleurs. Oui, mais que ça, elle a été importée. De, tu, de Turquie. De bah. Turquie, ouais, oui. Ouais. Euh, je n'ai pas toute l'histoire en tête, mais je me rappelle quand on a fait le, le, le concours culinaire, là, le show culinaire euh, à Clégis-sous-Bois, celle euh, qui a représenté la France et qui a fait le gâteau yaourt, elle a raconté son histoire et son voyage. Et c'est là où on dit que voilà, la cuisine, c'est un éternel... Euh, euh, voyage, oui, on, on, on croit que ça vient de chez nous, non pas du tout. Il faut chercher un peu plus loin, ouais. peut-être. Bon, mais on, on va regarder pour demain, on donnera la, la solution finalement, euh, savoir si effectivement le gâteau yaourt euh, d'où vient cette histoire. Je, oui, je ramènerai l'histoire. Ouais. Ouais. Alors, pour, euh, pour la farce, de l'oignon haché, de la tomate découpée en petits dés, du poulet découpé en petits dés, deux œufs. Là, je ne donne pas les quantités, ça dépend de ce que, combien vous voulez faire. Deux œufs, persil, coriandre, olive verte découpée en rondelles, une cuillère à soupe deux tomates concentrées, un cube de bouillon de poulet, poivre, paprika, curcuma, herbe de province, deux œufs durs râpés, des tranches de fromage euh, cheddar ou émental, un peu de moutarde et deux gousses d'ail. D'accord 
et herbes de fro fro province euh, au origan et deux feuilles de laurier. C'est pas de province. On dit comment Provence. Ah, c'est un problème. De Provence. Tu vois, moi j'ai des problèmes avec les rats. Ouais, voilà. Et toi, tes problèmes avec la Provence. Mon mari, il n'arrête pas de. Il me dit, mais sérieux, ça fait. Combien d'années bah, tu comme ça fait... Franchement. Hein. C'est comme si moi, je faisais... ça ouais. faisait 25 ans que je faisais de la radio et que j'avais pas à prononcer les mots. Écoute, tu vois Tu m'as compris. De, de l'herbe de Provence. Tu m'as compris. Moi, je te jure, j'ai compris. Non, t'as compris. Mm. C'est bon. Je, je la garde comme ça. On garde en province. Je la et garde. Et d'ailleurs, on va le garder comme ça. L'herbe de province vient de province. Voilà. <rire> Alors, pour la farce, on va mixer la, on va mixer la tomate, les oignons euh, pour la farce. On va euh, mettre de l'huile euh, de l'huile d'olive dans une poêle. On va, euh, et, et on mélange la tomate, l'oignon, une cuillère à, à soupe de concentré de tomate et un peu de harissa. Pour ceux qui veulent que ça soit un peu relevé, mmh. on va émietter le cube de bouillon euh, de poulet. On va laisser cuire. On va ajouter les épices. On avait mis aussi le, le, la viande. On va ajouter les épices euh, et, et on va ajouter les herbes de, de quoi De province. De province, voilà. Mmh. Et l'origan. Et euh... à quoi ça sert que du croix, c'est des carcasses avec, sur les herbes de province <rire> <coughs> Donc De la gousse d'ail et feuilles de laurier. Et on va laisser cuire tout ça pour notre pâte, on va mélanger la farine, le lait en poudre, le yaourt, le sucre, la levure, le sel, les herbes de province, j'en ai mis un peu partout en plus, mmh. et ajouter de l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. On va pétrir et laisser reposer euh, en filmant tout ça, en couvrant avec un torchon propre, on va laisser doubler de volume. Euh, avec, avec cette quantité, on fait trois euh, tourtes burger. On va diviser, euh, on va diviser en six boules notre, notre pâte et dans, euh, dans les, les petites boules on va fariner euh, on, dans, dans les petits moules pardon on mmh. va fariner et on va étaler une boule euh, on va étaler notre boule on va mettre un peu de moutarde au fond on va mettre un peu de, un peu de farce euh, un peu d'olive, un peu d'oignon râpé tu vois la, la farce qu'on a fait on a, on a dit qu'on avait aussi dans les ingrédients euh, un peu d'olive, on va râper aussi euh, l'œuf on va mettre du persil haché et une tranche de fromage et on va fermer avec une deuxième boule Compris. Donc on a six boules. Ah oui, c'est pour ça qu'on fait six boules. On fait six boules, parce en fait, que deux boules par, 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 par tourte. Donc on a dit, la farce qu'on a cuit, on la met, on met un peu de moutarde, on met la farce, on met les olives, on met le, le fromage râpé, on met un peu de persil, et on va couvrir avec l'autre... Euh... Et l'œuf L'œuf Râpé, on l'a râpé. On l'a râpé, d'accord. L'œuf dur, on l'a râpé. On l'a râpé, d'accord. Ça. ça donne un très très bon goût avec mmh. cette... Euh, cette euh... Cette, cette farce. Et, et on va fermer avec la deuxième partie. On va badigeonner avec l'œuf battu, on va, parse, parse, on va parsemer avec du sésame nature et on va laisser lever et enfourner par la suite à 180 degrés et cuire. D'accord. Mais c'est vraiment des boules qu'on obtient au final. Oui. Non, mais ce n'est pas des boules. On a, on a vraiment. La, parce que c'est aplati. C'est vraiment la, 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 la. On les colle les unes et après, et après oui. c'est aplati. C'est pour ça que je mets, que je, je mets dans des petits moules rangs. Je ne laisse pas, je laisse pas ça, on, je mets comme ça, on a une, une, ça lève de façon uniforme et on a la même taille. D'accord. Ça cuit combien de temps ah, Pareil. Ici, en fonction de la taille qu'on a, ça cuit à peu près 25 à 30 minutes. Bien. Donc ça, euh, la tourte burger, vous aussi, vous essayez de les faire à la maison et vous nous, vous nous dites... Euh, ah, ça, tout le monde va adorer. Et vous nous dites Alors, euh, voilà, ce que vous en pensez, garantie, garanti, le résultat est garanti sur facture. Mmh. On retourne en Turquie, Shirazad, avec... Tu nous disais tout à l'heure que tu aimais d'ailleurs beaucoup les, les mélanges de farce turque. Hein. Ah, J'adore la cuisine turque, déjà. Et je salue tous les Turcs, vraiment. Qui est allé jusqu'à Alger, enfin, en tout cas, qui, 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 qui est très présente en Algérie, finalement, le, euh, dans ses bases, la cuisine turque. La cuisine... Tiens, remets ton micro. Ouais. C'est-à-dire que quand tu t'emportes... Je, je, mi... voilà. je touche à tout et je l'ai enlevé. Alors oui, la cuisine turque... La cuisine turque euh, ottomane, elle a influencé beaucoup l'Algérois. Donc on va trouver euh, beaucoup de plats avec la viande. Ils adorent la viande en, en Turquie. Mmh. Ils mangent beaucoup de viande. Ils, mangent aussi, ils ont aussi pas, pas mal de plats végétariens. Il y a beaucoup de, de viande hachée d'ailleurs en Turquie, énormément. Hein. Énormément de viande hachée, tout à fait. Donc les gozelem, c'est un, un pain turc, un, un plat traditionnel fait de feuilles, de feuilles roulées à la main, appelé yo yofka, qui sont légèrement badigeonnés de beurre rempli. Mmh avec des garnitures diverses, telles que la viande hachée, les, ép les épinards, feta, et cuit sur une plaque chauffante. La garniture pour les gozelems sont nombreuses et, va euh, et variées, selon euh, les régions, et inclut une variété de viande de, viande de bœuf émincée, viande hachée, d'agneau, ainsi que les fruits de mer frais ou fumés, 
et des légumes, épinards, courgettes, aubergines, poireaux, mmh. blettes, divers poivrons et de l'oignon, l'échalote. Voilà, c'est très très bon et il euh, y en a pour tous les goûts. On y ajoute du fromage, feta, fromage blanc nature ainsi que des œufs, des herbes et des épices. Donc, pour nos gozelem fait maison, on essaye de faire au mieux pour se rapprocher de la recette turque. On a 400 g de farine, euh, on a une cuillère à soupe de levure sèche, une cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de sucre, 250 ml de lait tiède, 40 g de beurre. Pour la farce, on a 200 g de viande hachée, un oignon haché, un demi-poivron rouge, petit panier d'olive verte, persil, fromage râpé, cannelle, sel, poivre, du moulin et, et, et huile d'olive. Pour la préparation de la pâte, on va diluer la levure dans du lait tiède et laisser mousser. On va, euh, dans un saladier, on va verser la farine et le sucre et mélanger. Ajouter le lait tiède et la levure ainsi que le beurre mou. Pétrir une dizaine de minutes jusqu'à obtenir une pâte lisse et non collante. Former une boule et couvrir et laisser lever 45 minutes à une heure. Pétri, pré, préparez, préparez votre farce, chauffez l'huile d'olive dans une poêle, ajoutez l'oignon haché et faites tuer, ajoutez l'ail et faire revenir, ajoutez la viande hachée, salée et poivrée, ajoutez le poivron ainsi que les épices, laissez cuire quelques minutes et ajoutez la poignée d'olive verte ainsi que le persil ciselé. Versez la farce dans une assiette, creuse et laissez refroidir complètement, divisez la pâte en plusieurs pâtons, Soupoudrer la surface de travail euh, de farine, étaler finement chaque pâton à l'aide d'un rouleau pâtissier. Ajouter une cuillère à soupe de farce ainsi que le fromage râpé mmh. sur la moitié de la pâte. Refermer la pâte, chauffer une poêle ou une crêpière et cuire des deux côtés, cinq minutes de chaque côté et badigeonner à la fin avec du beurre et servir chaud. Hmm. Tu vois, ça, ça, on va le fermer comme un portefeuille. Tu vois. On, va faire sur, on va étaler, mettre sur une partie de la pâte et refermer avec l'autre moitié. Hmm. Euh, ça, ça ressemble à, à des galettes algériennes un petit peu ou pas Pas du les tout. Et quelles galettes algériennes bah, euh, Ça ressemble Tu sais, les, les Mejeb, des trucs comme hmm. ça. Non, non, non. 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 Ça ressemble pas au hajib, ça ressemble à une spécialité qu'on trouve dans le, dans le désert, dans le Sahara, euh, qu'on appelle le qu'on appelle mshahma ou le marlouka. En fait, parce que le, les, les, les mshahib, c'est une pâte très très fine. Et cette pâte très très fine, on va l'étaler avec de l'huile. Or, le euh, shaham, c'est une pâte qui est un peu moins fine, mais qu'on va étaler, on va étaler à la main et, ou au rouleau, mais 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 pas, on n'ajoute pas un, euh, une matière grasse. Mm. Et on va mettre notre garniture, on va fermé avec une autre, une autre pâte. En fait, la différence ici, c'est juste le façonnage. Euh, là, on va mettre deux pâtes, on va euh, mettre une pâte, mettre la farce et refermer avec une autre pâte. Dans les gozellem, c'est la même pâte qu'on va refermer. Donc, euh, marloka mmh. autrement, quoi. Bien. Sinon, il y, 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 y a des galettes farcies que j'aime beaucoup. Ce sont les, 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 les galettes kabyles qui sont assez fines. Ah, ça c'est bon Qui peuvent être farcies soit à la viande séchée, tu vois, c'est... Euh, euh, enfin, c'est magnifique. Ah oui, oui, ça c'est Je sais très pas très très comment c'est ça, quel est le, le nom Ça cartonne à mosaïque. Hein, ouais. C est, c est, euh, alors c'est Robs, ça peut s'appeler Robs quelque chose, mais ça peut. Euh, mais ouais, elles, elles ont euh, un autre nom, ces, ces petites galettes de, de, de ce moule. Qui ça bah, on appelle pas, on appelle ça Robs, mais c'est parce que si tu veux dire Robs dal et tout, on ne sait pas ça. Euh, c'est qui ça Amra ou c'est ouais, c'est notre galette farcie, notre arôme farci. Voilà, c'est ça que je cherchais. Arôme. Exactement, c'est ça que je cherchais. Tu l'as, Monsieur Philippe. Ouais, et ça, c'est magnifique. Ah, aussi. Oui. Je sais que tu apprécies ça. Tu apprécies la cuisine kabyle J'aime beaucoup, ouais, énormément. Qui est l'une des cuisines. Alors, moi, énormément, je parce, le que, dis. Parce, parce que, parce que euh, tout, tout ce qui est, euh, par exemple, Felfel, fait. Euh... Non, mais moi, je le dis, la cuisine kabyle, c'est l'une des cuisines les plus saines au monde. Mmh. Vraiment. Et je l'assimile à la cuisine crétoise, parce qu'on en, en cuisine qu'à l'huile d'olive. On cuisine avec très peu de viande. Avec ce qu'il y a. Avec ce qu'il y a. Ouais. On cuisine beaucoup les légumineuses. On cuisine avec des légumes de saison. Euh, C'est des plats. Ils n'ont pas de dessert. Il euh, n'y a, a pas de sucre. Il n'y a pas d'utilisation de sucre dans la cuisine kabyle. Euh, les seuls desserts qu'on a, on a sfinge, on a le, on a le brûlir, et après on pourrait rajouter du miel ou pas. Mais mais j'avais des figues. Demandé. Oui, des figues. Mais voilà, C'est du sucre séché. C'est du sucre naturel. Ils n'utilisent pas. Ils ne vont pas utiliser du sucre blanc. J'avais cherché dans la cuisine kabyle, il n'y a pas, hein. il y a pas l'utilisation du sucre raffiné le ou transformé. Au, au, au fèves, tu vois. Ah, ah oui. Ça, tu vois, c'est bon. On fera une émission dessus.